Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Alors je suis avec Tom et voilà William, la petite équipe est là. Aujourd'hui nous partons depuis la shortcut à Koh Samui. La shortcut c'est la route qui circule entre Menam et la Maille. Et nous montons directement pour faire déjà 45 minutes de cardio. Et 45 premières minutes, ça monte, ça monte, ça monte. On circule un peu sur les collines et puis ça redescend. Dans cette vidéo, je vais également vous parler de météo. Parce que ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Alors c'est parti pour une petite randonnée en ce dimanche 6 octobre 2024. C'est parti. Hello, dear Khan. Hello, friend Emma. How are you, my friend? Good, hi. And you and everybody good? Yeah. Oh, wow. That's nice. Everybody good. In Samui, welcome to Samui, Naka. Samui Island. Hiking, walking. <laughs> Hiking, walking, and good nature. And now, really good weather. Very not nice so one. Not so hot. Not yeah. It's not so hot. It's oh. no raining, I'm hoping, today. No, yeah. no rain. We had rain yesterday. Yeah. Alors, nous avons eu de, le, de la pluie hier. Regardez yeah. la météo. Regardez un peu cette oh, jolie oh, vue. Yeah. On voit yeah. clairement yeah. Copangan. raining in Copangan. Maybe. Not sure. Huh? Not sure it's raining. Uh, they say about 11 o'clock later. Yes, maybe later. Yeah. Hier, on a eu une <laughs> première journée de, de pluie. La saison des pluies à Koh Samui commence uh, en octobre. Alors, ça peut être mi-octobre, fin octobre, ça dépend des années. Mais on a toujours des petites euh, averses. Et hier, samedi 5 octobre, nous avons eu la première grosse pluie, ou belle pluie de, de la saison. Ça a duré, alors dans mon secteur, ça a duré environ deux heures, mais ça a bien rempli les water tanks, la piscine, etc. Et à partir de maintenant, il va peut-être pleuvoir, probablement une fois par jour, une fois par nuit. Euh, petit à petit, on va se glisser jusqu'au mois de novembre. Et à partir de mi-novembre, pour environ trois semaines, nous allons avoir euh, une vraie période de mousson. Une grosse période de mousson avec des pluies torrentielles qui peuvent durer du coup plus longtemps que 2-3 heures comme ça a été le cas ici. Alors, on va dire que normalement, parce qu'avec la météo rien n'est sûr, la, la saison des pluies commence tranquillement avec généralement une averse en fin d'après-midi ou la nuit. Alors que la mousson, c'est comme ça que je distingue les deux au regard de mon expérience cette année, alors que la mousson, elle, s'étend à peu près sur trois semaines de mi-novembre au 8 ou 10 décembre. Et après, la saison des pluies se poursuit un petit peu, potentiellement, jusqu'à mi-janvier. Ça ne veut pas dire qu'il pleuvra chaque jour, ça ne veut pas dire qu'il pleuvra toute la journée, mais simplement que potentiellement, nous allons avoir des pluies plus ou moins fortes, plus ou moins longues, pendant toute cette période avec en alternance des jours de plein soleil et des après-midi de plein soleil ou des matinées de plein soleil donc là c'est une saison où c'est difficile de savoir à l'avance ce qu'on va pouvoir faire le, le lendemain voire le jour même mais sincèrement ben, c'est agréable parce que là, les températures notamment la nuit sont nettement plus agréables on est plutôt vers 27 degrés, 27-28 degrés. C'est beaucoup plus agréable pour dormir. Yes, does it, does it mean it's too late? Yeah, no, ah. not too late, but it's too small. Too small. Yeah, too small, not get enough. Uh -huh, yes, maybe when, yeah. when, we, when we come back. That is, you can see, only the stick. Uh -huh. They go up already. Ah, oui. Because when they come down from the sand, it's okay. But they come up here. Like yes, that. I understand. They are not really new one, but they, they started from another one. Yeah. I understand. Donc, Kan est en train de nous expliquer qu'elle voulait ramasser les, les bambous ici pour faire de la soupe de bambou. Et elle, elle dit que c'est pas intéressant, ils sont trop durs. Ah non, elle est pas contente. On va trouver d'autres. You will find new one, yeah, don't we worry. Will find new one. It's a lot up there. Yeah, I would like to make a bamboo soup today. I'm missing. 
What do you uh, put in bamboo soup? Is we have a lot of style for the to make the bamboo soup. We have like a, have a you can cook with coconut milk or you can cook isan style with um mm, isan gradient. Mm. It's very delicious for the people to eat, but it's not intended for Europe people or Thai people. Why? But because they are always spicy. Oh. Bamboo, when you cook with the chili, they're always more extra spicy. Mm -hmm. So that's why uh, for Thai people or Europe people like to have the bamboo in the curry. Yeah, that's true. Yeah, that's curry. Because this is the way we have in Europe. Yeah. It's also because we know this one. Yeah, that's why. And we have to coconut, discover something different. Yeah, coconut yeah. curry. Yeah. That's really delicious. Yeah. But it's good for inside, you know, no, sure. no calorie. Uh -huh. They say it can eat all the time. Bamboo is a good. Uh. When you go look on the doctor, say they don't have uh, so much thing for poison. No, uh. actually, no poison. If you, you cook, need cook, to cook a lot. Yeah. Yes, because uh, I had already one time yeah. who I didn't cook enough, because and I was like drink, yeah. like drug. Yeah. <laughs> Bamboo we can keep for year, yeah. But uh, no, no fresh Thai people they try to keep for long time. For one year they make like a sour bamboo. Yeah, they take in so some for steam, some barbecue, and then cleaning up, put in the bag. No air inside, mm. keeping for long, long time, yeah. six months, one year. So all the people have the bamboo eating all the year. We got uh, bamboo. They come in only on the raining time. Mm -hmm. So when no rain, is no bamboo for you to eat. Yeah, yeah. And that's why the yeah. not reason for fresh bamboo. Mm. When you not uh, fresh, you cooking not tasty so much. Mm. Always have to eat like sour, mm, that's sour true. bamboo. Thank you for this explanation, Khan. I know what I can. <laughs> <laughs> and two days ago, I've been inviting to a family uh, procession. Yeah. And they cook also bamboo yeah. with... In French, on appelle ça du boudin. I don't know in English so the word in English. It's, the, it's blood ca cook. The blood cooking? Yeah. Uh, with uh, bamboo soup? With bamboo soup, yes. Yeah, must be not so many. From south of Thailand, it from was south from south of Thailand, of Thailand yes. Must be like uh, many kind of the south of Thailand mm. for gang kua, gang som. Maybe. Yeah, yeah. gang som. Look at the baby. How are they, Ka? And then? Oh, I didn't know you were filming. <laughs> Just starting. Oh. <laughs> I'm a bit shy. <laughs> <laughs> I start in a moment. <laughs> in a moment. Alors on va revenir parce qu'Elisabeth va nous chanter une chanson. Allez, une première vue panoramique. Là, on n'a pas un 360 degrés, mais on a au moins pas loin d'un 180. Regardez, la jolie colline. Et puis la vallée qui descend vers Ménam. Et ça descend, c'est ouvert. C'est beau. Ils ont des beaux bananiers. J'ai plus de bananes chez moi en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'on a fait cette randonnée il n'y a pas très longtemps avec euh, euh, Elisabeth et Steve. On n'était que trois ce jour-là. Mais on n'était vraiment que trois. Et puis je sais quelles sont les parties que j'ai filmées. Donc je vais essayer de vous montrer autre chose. Ah, d'accord. Ok. Uh -huh. Yes, I saw this one. Alors, je pensais que c'était des jackfruit. Elles me disent que c'est de la même famille, mais que, que ça sent davantage. Mais vous avez vu le nombre de fruits Incredible. Many, many fruits. Mais look, yeah. Are they good like jackfruit or not They like jackfruit, but they're more soft and the smell. More stronger. Uh, stronger like uh, durian? Yeah. Mostly? Mostly durian and mango together. Ah, okay. A mélange de mangue et de, et de durian. Okay. It's not for your European people, so... <laughs> no, it's for... The, the, the taste is the same jackfruit. Okay. But the smell and, and there's so much sweet more than jackfruit. Okay. The Thank smell you. strong. Okay. Thank you, Hom. It's tasty. You can see they like to fry it. 
like the grey thought. Okay. Jampada thought, you can try. Ah, you, you mean you can cook it? Yeah. More than the, the yes. fruit? Yes. Okay. Thank you, Ham. Je vous montre encore cette route qui est connue pour être un accès pour le temple Wati Pancorn. Donc si vous vous aventurez là, préparez-vous à être euh, obligé de passer par ce genre de, de chemin. D'ailleurs, il y a des motos qui arrivent. Alors, il y a, non seulement il y a des ornières, mais c'est aussi parce que c'est du sable. Attention, c'est du sable pour les parties qui sont à peu près plates. Là, on peut passer sur le côté. Mais c'est du sable. Alors, en montant, ça passe encore si on a l'habitude. Mais en descendant... Mm, mm, mm. Et ça continue un moment. Hein. C'est pas, pas seulement sur un tout petit passage. On va voir passer les motos. Eh ben non, c'est un touriste. Voilà. Un touriste qui s'arrête en plein milieu. Et voilà, il est obligé de descendre parce que c'est trop difficile alors là je peux vous dire que les agriculteurs quand ils voient faire ça ben ils sont pas contents parce que ça habite ça abîme les chemins ça abîme les chemins j'ai réussi à, je pense à les convaincre de faire demi-tour de passer par une autre route Quand on est à pied, on arrive à passer un petit peu sur le côté, en plus on a nos bâtons, donc on peut euh, faire en sorte de se retenir. Quand on est en scooter, euh, le scooter il a son propre poids et déjà il vous emporte. Vous ne pouvez pas vous amuser à freiner n'importe comment. Théoriquement il faut utiliser un frein moteur, mais, mais ça fait peur quand on se retrouve avec une ornière comme celle-ci par exemple. Euh, ça, ça fait euh, environ 80 cm de profondeur, vous voyez donc euh, tomber là-dedans et s'en sortir après, c'est pas évident. En tout cas, on se fait peur. Bien sûr, on a tous besoin et envie d'adrénaline, surtout quand on est en, dans un pays de liberté comme la Thaïlande. Euh, mais il faut quand même être attentif à la sécurité pour passer la fin des vacances correctement. Un petit message pour Alain. Il y a encore des mangoustans ici. Hop. Voilà, celui-là. Celui-là, il est super. Bon, il est petit, hein, mais je vais me régaler. Une pensée pour Alain. Dommage. So today you are taking durian from the tree. Is it a good market? Durian. You take durian. Durian. Big one, eh? Yakmak. Durian, I can do. Everyone, you, you can 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 make photo for durian. Regardez, il porte les durians. Tini bim milu gilu. Sipha Wow Wow Small Sipha, il porte 15, 15 fruits. 15 fruits sur ses épaules. Wow Et puis ça monte, hein. je peux vous dire que ça monte sérieusement. Hein. Mais ils disent que ce sont des petits. petits. Une petite vue vraiment sympa au-dessus d'une vallée là et on devine une partie du Marine Park. Waouh, très très joli. C'est clair en fait. Enfin bon, c'est clair à l'œil, hein. mon téléphone n'est peut-être pas aussi clair que ça. Et là, une jolie vallée qui descend, descend, descend. Et on traverse une forêt tropicale. Une forêt, on appelle ça aussi une forêt pluviale. Mais là, ça descend sérieusement. Red. Encore une petite étendue d'eau avec des fleurs de lotus et des poissons. 
En fait, ils se servent ensuite de cette eau et euh, euh, les rejets des poissons ben, font de l'engrais pour les plantes environnantes, pour les arbres. En face de nous, un durian et à gauche, un mangoustanier. Autour de nous, il y a toute une forêt de longaniers. Vous voyez, tous les arbres qui sont devant moi, que ce soit à droite ou à gauche, ce sont des longaniers. Un grand nombre de fruits. Ce sont des grappes de fruits. Alors il y a plusieurs noms, euh, enfin, il y a plusieurs types d'arbres qui se ressemblent. Là je pense que ce sont des longones, longaniers. Il y a aussi les longsors, où la peau est un petit peu collante, plus encore que, que celle des, des longaniers. Et là vraiment on traverse la forêt pluviale par excellence. Alors là on entend les bruits de la forêt, les oiseaux de la forêt. Et le silence, et on est à la fraîche. C'est trop cool. Do you? Oh, I could eat them all day. Like me with mangosteen? Wow! Ah, vous n'avez pas vu le saut de William? Mais il a carrément sauté pour monter. Yes, you can do it. There is another, another grab in the front. Go on. Yes. <laughs> So, are you okay, Dario? Oh! Ah! Angst? Oh. It's okay, it's, oh, it's okay, it's only angst. <laughs> you cannot eat? I mean, they're still very sour, but. Maintenant, nous avons traversé une grande partie du centre de l'île et nous commençons à voir la partie nord. Voilà, se présente à nous la baie de Bangrak, je pense, là-bas. Là, on a été invité à regarder cette, cette petite famille birmane d'agriculteurs. Ils ont ramassé des, des champignons, ça va des cas, des champignons dans la jungle, champignons qui viennent après la pluie. Je ne sais pas quel type de champignon il s'agit, mais ça ressemble un peu à je sais pas, des pleurotes ou quelque chose comme ça, non Je n'y entends pas trop en champignon. Capomaca Je vous montre d'ici la route que nous allons rejoindre. Nous sommes vraiment très très haut et là-bas, en face de nous, vous devinez une route. Et à côté de la route, il y a également deux véhicules 4x4 qui récupèrent les durians. Et bien c'est là que nous nous rendons. Tom est en train d'essayer de ramasser des, des fruits qu'on appelle les star fruit parce qu'ils ont la forme d'une étoile. Star fruit. On, on peut cuisiner avec. Ça ressemble à une liane et ça donne des fruits qui sont jaunes puis orange comme cela. Comment ramasser des sato Les sato, c'est les haricots petés. Oh oh <rire> Try again Ils sont un peu hauts quand même. Ah Voilà, Tom à la technique. Not far, not far, yes You can do it No, no, you have to, to go further. Higher, yes, 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 well done. Chop, chop, my knife, really Et voilà. Hello. Congratulations, Matt. You did it. Woo! You did the job. You the prize. Let oh, me you see. Prize. You can try one. <laughs> You want a try? You can try one. You can eat. Oh, I'm going to eat. I'm going to. You can eat with canam gin. Yes, because it's going to be lovely, lovely with my preek. Tom Tom. With my preek and my. Uh, Je ne résiste pas à vous montrer à nouveau la jolie vue. Une très belle vallée et Copenhague juste en face de nous. Ici, on est au-dessus de Kunsi Waterfall. Celle qui se trouve au-dessus de, du restaurant The Chilling Hill. Donc ça y est, c'est à nouveau en eau, mais avec beaucoup d'eau. Vous pouvez retourner voir euh, la cascade. 
Je mettrai la géolocalisation de cette cascade dans le descriptif de la vidéo. Vous vous rappelez tout à l'heure, en haut de la montagne, je vous ai montré euh, la route euh, vers laquelle nous allions. Je vous ai montré deux véhicules 4x4. Et bien voilà, ils sont ici. Donc maintenant, en sens inverse, tout là-haut, là-haut, vous voyez peut-être une voiture rouge. Et eh bien c'est là où nous étions euh, tout à l'heure. Nous avons parcouru un long chemin. Et maintenant nous continuons vers la fin de la balade. Encore environ 2 km et nous sommes arrivés au véhicule. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos encouragements. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ici à Koh Samui. A bientôt Bye bye